Halo selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama satu jam ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai sebuah perusahaan di Kenya yang membuat briket untuk bahan bakar berkelanjutan. Bahan baku briket tersebut diperoleh dari limbah kotoran manusia. Ya, pemirsa, dua kosmonot badan luar angkasa Rusia, Artem Yev dan juga Denis Matyevnyev akan memulai jelajah luar angkasanya dengan Roskosmos. Ya, pemirsa, seorang perempuan di Argentina nyaris terlindas kereta api. Peristiwa tersebut terjadi saat perempuan itu sedang menunggu kereta di stasiun. Ya, Yordania mengecam Israel atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan juga pengusiran jemaah dari masjid. Sebuah pameran surrealis akan dibuka di Tate Modern London. Pameran tersebut menyoroti seniman yang kurang dikenal dan juga pelopor gerakan yang lebih terkenal. Ya, sebuah rumah sakit yang didanai oleh pemerintah Qatar di Gaza telah menyediakan bagian tubuh buatan mioleptik yang meniru anatomi dan juga gerakan manusia. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Abrador gagal meloloskan undang-undang yang membatasi perusahaan swasta dan juga asing dalam industri tenaga listrik. Masker nasional di dalam penerbangan dan juga transportasi umum. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, para pecinta coklat di London kini mencari minuman gourmet yang tersedia dalam berbagai rasa. Minuman tersebut dibuat dari bahan bermutu tinggi yang berasal dari wilayah tertentu. Ya, sebuah sekolah pilot baru di Swedia berusaha mendukung usaha pemerintah mewujudkan dunia penerbangan domestik yang ramah lingkungan dengan menghilangkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sebuah sekolah pilot di negara tersebut menggunakan pesawat listrik untuk pelatihan penerbangannya. Rusia menggempur pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina. Kembali lagi di kabar dunia pemirsa, California telah menjadi pemain utama dalam industri kaviar di dunia. Produk kaviar negara bagian tersebut menjadi alternatif untuk impor Rusia yang dilarang. Ulang tahunnya yang ke-96, tahun 2022 juga akan menandai perayaan Platinum Jubilee setelah 70 tahun bertahta di Kerajaan Inggris. Pemerintah Australia mencoba mengatasi yakni permasalahan limbah makanan yang menyebabkan pemborosan uang dan juga merusak lingkungan. Namun para ahli berpendapat bahwa cara seseorang berhubungan dengan makanan yang pada akhirnya perlu diubah. Pasukan Rusia menggempur pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina. Pabrik tersebut diduga berisi ratusan warga sipil yang berlindung di dalamnya. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa lentera menjadi hiasan khas di Kairo, Mesir selama bulan suci Ramadan. Sejak larangan impor diberlakukan, para seniman beralih profesi membuat lentera yang tidak kalah cantik dari lentera impor. Pemirsa berburu takjil ternyata tidak hanya terjadi di tanah air saja. Di Kairo, Mesir menjelang maghrib, warga berbondong-bondong pergi ke sejumlah lokasi untuk mencari makanan khas berbuka puasa. Ya tentunya Ramadan merupakan momen spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain melaksanakan ibadah, Ramadan juga identik dengan makanan khas untuk berbuka maupun untuk sahur. Dan setiap negara tentunya mempunyai ciri khas makanan yang hanya dijumpai di bulan suci Ramadan. Apa saja kira-kira berikut liputannya. Umat muslim India berbondong-bondong datang ke Masjid Ikonik Jama di New Delhi untuk menggelar buka puasa bersama. Umat Syiah di Karbala, Irak mengawali Ramadan dengan berdoa di masjid. Karbala merupakan kota paling suci umat muslim Syiah. Wah robot memiliki kecerdasan hingga mampu melukis. Masih di kabar dunia, pemirsa sebuah robot humanoid tampil hampir menyerupai figur manusia di Inggris. Robot tersebut dilengkapi kecerdasan buatan sehingga mampu melukis dan juga menghasilkan berbagai karya seni. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa sekelompok kriminal dengan persenjataan lengkap menargetkan perusahaan transportasi kendaraan lapis baja di wilayah Prana, Brazil pada minggu malam waktu setempat. Pemirsa kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini di kabar dunia. Saya Primal Vernia, mewakili kurang yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.